Na put po državama bivše Jugoslavije krenuli smo u prvom redu zbog starijih kamiona za koje smo računali da ćemo ih vidjeti. Ali pokazalo se da ih je malo ostalo. Snimili smo skoro sve koje smo susreli na putu. Prvi pogodak bio je tam 80T50 u Bosanskoj gradišci, kojeg Dalibor Opačić svaki dan koristi za prijevoz loš ulja po kućanstvima. Trije smetara crijeva imam. Znaš, bo ja sam mogu isto varati na cestu. Super. Tam ih će spas. Nema gdje ne može uvući male ulice, kuća, zagrijanje, sad je priđe. Zgodno vozilo, nema šta. E je, osi da se trpe. E, to ima mi kući. Malo kasnije naletjeli smo na duška momića, koji s Mercedes Benzom razvozi i prodaje voće i povrće. Mali kamionet iz 1982. godine sa petostupanskim minjačem je obnovljen i dobro mu služi. Nije prešao puno, prešao oko 300 hiljada. I na tehničkom? Na tehničkom je spravo. Sad baš ti. Nešto slično još nismo vidjeli. U cestu Bosanska gradiška Banja Luka Rade Banjac je kopao sa svojim malim bagerom a sa strane je stajao Mercedes 1013 iz 1982. godine sa tri osovine. Iako je zadnja osovina sa dupljim kotačima, nije pogonska. Pogonska je samo srednja. Kada smo dobro pogledali, jasno je da je riječ o preradi kod iskusnog prerađivača. Kod mene ima godinu dana, znači nema, ja sam kupio i... I to ste vi sređivali sad da tako lijepo izgleda? Da, lakiro. Bravo. Dosta je truda. I kažete da je ta prateća osobina fabrički i to sa duplim. Da, da. 82. ili 3. godište, registrovan, ispravan, sve. Bravo. Ne gubi zrak, ništa, ispravan, to je tamo. Je li dovoljno? Super! Možemo li okolo ići da ga snimi? Ma samo snimajte šta god da ćete. Evo ga Branko, sve radi, vidi. A dosta je teško. Stražnje osovine imaju zračni ovjes. Po prometnoj dozvoli nosivost ovog kamiona iznosi 8200 kg. Ispred nas vozio je Mercedes Benzo kamionet 409D kojeg je upravljao vlasnik Kovačević Vidosov, ugostitelj iz Laktaša. Sa starim Mercedesom je na vašar dovezao pivo, tako u kamionetu kao u prikolici. Iako je bilo vozilo puno natovareno, s njim se bez problema penjao uz poprilično strmu uzbrdicu. Auto ide super, sipaj i vozi, 85. godište, pet brzina.
I pet cylindra. Pet cylindra. Ješa ovo je negdje... Pola miliona. Pola miliona. Bravo. U Sarajevu voza stari tramvaje koji još uvijek dobro izvršavaju svoje zadatke. U Zmiljacku vidjeli smo ovog mana, čiju karoseriju su izradili u Mariborskom Marbusu. Iako rijedak, sa manje od 20 godina još se ne obraja u povijesna vozila. Kroz Čajniče prolazio sam više od 10 puta i uvijek sam se divio njihovom vatrogasnom FAPU 13. Na intervenciji dan prije našeg dolaska pokvarile mu se kočnice. Vatrogasac Momir Tošić nam ga upalio i ispričao njegovu priču. Evo, pozdravljam prijatelje od Oldtimera. Evo ga jedan u Čajniču. Vatrogasni FAP, kombinovani, koji je nekad kao nov bio voda, prah, pjena. Služio je svojoj svrsi, nekad je bio i nekoj firmi drvnoj, pa je ponovao 2003. u vatrogasnom društvu i još uvijek je u funkciji. Pravi ob tamer, ne treba mu puno da se sredi da bi bio komina. Za sve ljubitelje pozdrav. U pljevljima smo se provozali sa damperom Terex 100, koji je novo vozilo. Prije par godina pljevlja su bila zelena od ovih u FAP-u proizvedenih Mercedesa. Sada ih vozi samo još nekoliko. Razgovarali smo s Milošem Dujovićem, mladim vozačem, koji je do tad u Rudniku vozio svega dva mjeseca i kao početnik, naravno, dobio stari kamion. Koliko je star taj kamion? Preko 30 godina. I dobro radi? Dobro, evo, stojete. Dobro radi, po vas nam vozio. Cijeli dan to vozio? Tri smene? Tri smene se radi. Bravo. E, sretan put, hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Ljevarski vatrogasci, su od vojske kupili dva kamiona koji su već bili vatrogasni. Vidi se da je to tam 150 sa tri osnovine i kažu da još uvijek jako dobro radi. U blizini Žabljaka naletjeli smo na ispravan FAP 13 koji je registriran u firmi Rad DOO. O njemu nam je pričao Danko Stijepović. Kamion je 79. godišnja, napravljen i u Jugoslavi, najbolja je mašina koji kad napravljena, sigurno. Evo koliko je star 50 godina, bolji je nego ovaj man ovo. Imam i man, ali ne bi dao ovoga fapa za mana. A to po zimi orete snijeg? Da, snijem, čistimo snijeg zimi. Sa čirastim nožem i sa ravnim plugom. Mašina najbolja za čišćenje snijega u žavljaku i ovim uslovima našim. U prolazu sam taj kamion slučajno snimio zimi 2012. godine. Prije odlaska pokazao nam je još zanimljivo vozilo za posnijegu. Mislim da je on 80. godište. Mislim da je 80. godište. To nisam vidio nikad. Ne, u redu, samo... U Priboju upoznali smo Milivoja Mojičevića, koji je nekad radio u FAP-u i otišao na svoje. Sad obnavlja kamione. Zatekli smo ga kot renovacije njemačkog Mercedes-Benza. Vozilo 1722 koje je došlo na kompletnu reparaciju. 
Znači, od osovina, motora, menjača, kabine, šasije i svi prateći elementa. Sprema se za za vozilo da bude za čišćenje ulica, gradske ulice, odvoz smeća, smeća, vozilo. Znači, to će da bude za odvoz smeća. Ovako se radi kompletna jedna reparacija kod nas. U auto remontu MM. U dvorištu je na red za popravak čekao zastavin Kiper 8012, a preko puta stajao je FAB D4420, izrađen u novosadskoj autokaroseriji, bez registarskih tablica. U Beogradu posjetili smo muzej pokojnog Bratislava Petkovića Brace, koji je za vrijeme svog života skupio lijepi broj povijesnih automobila. Posthumno, 2021. godine dobio je orden Heritage Hall of Fame od međunarodne organizacije FIVA. Mogu se naći rijetki primjerci brojnih svjetskih proizvođača, automobili koji su bili glumci u jugoslavenskim filmovima, automobilski modeli i predmeti vezani na automobilsku povijest. Taj muzej svakako valja posjetiti. Blizu Osijeka vidjeli smo ovog Tama 190, ali nažalost nismo našli vlasnika, isto kao i za kipera Mercedes-Benz 508D kod Varaždina. Više sreće smo imali s Tamom 60T3 iz 1976. godine, čijek vlasnik Stjepan Hudak iz sela Martinić kod Varaždina si je uzeo vremena i ispričao nam njegovu priču. <laughs> Vi ste zidar ili što? Ođevinac, niskogradnja hudak. I taj e, tamić vam je za manje prevoze dušu Sve, dao? I za male i za velike. To je moja desna ruka. Ne znam ili bi prije on mene zatrajal ili on njega, ali sad smo prekroj obe dvo. I čekaj to. To sve piše ti vrak. Snimam. Stvarno, odlično. O, super. Imam doma v garoži Mercedesa, nikad registrirani novi. Ali koristim tamiča, jer je to nepoderljivo. Najbolji stroj na svijetu. Kakve, ili od prve, ili kak? Od prve, pa ne, to, to znam. Ma nema, to ili leto, ili zima, nema. <laughs> Uvijek pali. Još neka ima. Još neka ima. Vidiš dune strone? Idem. Hvala da vidiš kaj izgleda motor. Nije to kaj matno. Ja kao građevinac, Hudak Stjepan. 2000. godine, 2020. radeći u Splitu, 27 puta je moja zelena ptica zlovila putem Martinić Split i ukrenula 30.000 km preko zime i još je živa i još putuje. Kamionet je rodovito održavan i zbog toga ima farove i masku od novijeg modela, ali pogonski sklop, šasije i drugo još su uvijek originalni. U Sloveniji smo posjetili našeg prijatelja Denisa Podbreznika, koji dovodi kraju obnovu divnog Mercedes-Benzovog Kurzhaubera. Denis, ko smo se na zadnjem videli, ste rekli, da bo tamo mjesec od dveh, ampak se je zadeva malo podaljšala, ne? Ja, ne, zakompliciralo se, pre kaparije kabina, zaradi ker je bil kamion prevržen dva, tri krat, pa zamenjene štoke in nismo mogli pač kaparati, je to malo duže trajalo. Vse zdaj pa bo, malo še 14 dni, ker čakam ličara, da me naredi do konca, pol pa bo. Ipak je trajalo malo duže, pošto projekt nije još sasvim završen.